ஹே காய்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த வீடியோல என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா டெல்லி சுல்தானோட பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்துருக்கோம் அது நீங்க பார்க்கலன்னா மேல ஐ பட்டன்ல உங்களுக்கு அதோட லிங்க் இருக்கு நீங்க அதை செக் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ லாஸ்டா வந்துட்டு ரெண்டு டைனாசிட்டியோட நம்ம அந்த வீடியோ வந்து முடிச்சோம் ஒன்னு வந்துட்டு ஸ்லேவ் டைனாசிட்டி இன்னொன்னு வந்து கல்ஜி டைனாசிட்டி வந்து பார்த்தோம் இதுல மொத்தம் அஞ்சு டைனாசிட்டி அதுல ரெண்டு வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோல பாத்துருக்கோம் மீதி மூணு வந்துட்டு நம்ம இந்த வீடியோல வந்து பாக்கலாம் சோ அதுல மூணாவதா வரது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டுக்லக் டைனாசிட்டி சோ இவங்க இதுல வந்துட்டு லாஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் வருவானா அந்த கல்ஜி டைனாசிட்டில ஹலாவுதீன் வந்துட்டு தேர்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல வந்து இறந்துருவாரு அதுக்கப்புறம் எந்த விதமான ஸ்ட்ராங் ரூலர்ஸும் வந்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க அந்த நேரத்துல யார் வருவான்னா ஜியா சுதீன் துக்லக் தான் வந்துட்டு ரூலரா வருவாரு அண்ட் அவர் தான் இப்ப வந்து இந்த துக்லக் டைனாசிட்டியோட ஃபவுண்டர் சோ தேர்டீன் டுவெண்ட்டில இருந்து தேர்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஜியா சுதீன் துக்லக் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாருன்னா அந்த ரூல் பண்ணுவாரு சோ சுல்தான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அலாவுதீன் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய டெரிட்டரிஸ் வந்து என்ன பண்ணிருவாங்கன்னா இழந்துருவாங்க நிறைய பேர் வந்து சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு இவங்க கிட்ட இருக்கிற பிளேசஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அவங்க வந்து பிடிச்சிருவாங்க சோ இந்த ஜியா சுதீன்ஸ்க்கு வந்து மெயின் டாஸ்காவே என்ன இருந்துச்சுன்னா அவங்க இவங்க கிட்ட இருந்து புடுங்கின எல்லா டெரிட்டரிஸையும் வந்து ரெக்கவர் பண்றது தான் இந்த ஜியாஸ் உதீன் துக்லகோட மெயின் டாஸ்கா இருந்துச்சு சோ இவர் என்ன பண்ணார்னா இவரோட சன்னான ஜாவ்னா கானை வந்துட்டு என்ன பண்ணார்னா வாரங்கல் அப்படின்ற உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா வந்துட்டு ஃபைட் பண்றதுக்காக அனுப்புனாரு சோ இவங்க சன்வ என்ன பண்ணாங்க அந்த வாரங்கல்ல இருக்க பரட்டபருத்ரா அப்படின்றவங்களை வந்துட்டு என்ன பண்ணாருனா டிஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கிற அங்க இருக்கிற எல்லா பொருட்களையும் என்ன பண்ணுவாருனா எடுத்துட்டு வருவாரு அதை வச்சுதான் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க துக்லகாபாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெல்லி பக்கத்துல ஒரு சிட்டிய வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபவுண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாரு இந்த ஜியா சுதீன் சன்னா சன்னே வந்துட்டு இவரை வந்து என்ன பண்ணிருவாருனா கில் பண்ணிட்டு அந்த ட்ரானுக்கு வந்துட்டு அவங்க பையன் வந்து வருவாங்க அண்ட் வர பேர்ல வந்து என்னன்னா முகமத் பின் துக்லக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அவர் என்ன பண்ணுவாருனா இவர் வந்து ரூலரா வருவார் சோ ஜியா சுதீன் துக்லக்ல இருந்து அடுத்த ஒரு சன் வந்து இவரை கில் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாரு இவர் வந்து அந்த அரசவைக்கு வராரு சோ முகமத் பின் துக்லக் இவர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து பிப்டி ஒன் வரைக்கும் இவர் என்ன பண்ணுவாருனா இவர் வந்து ஆட்சி புரிவாரு அண்ட் இவர் வந்து ஒரு வெல் லேர்ன் மேனா வந்து இருந்தாரு அண்ட் இவர் வந்து ரொம்ப கொடுமையான ஒரு மனுஷனாவும் இருந்தாரு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாருனா இவர் இருக்கிற எல்லா சப் கான்டினென்ட்டும் இவருக்குள்ள கொண்டு வந்துடணும் இருக்கிற எல்லா பிளேசஸும் இவரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும்ன்றத வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஹேமா வந்து வச்சிருந்தாரு அண்ட் இவர் என்ன பண்ணாரு ஃபர்ஸ்ட் டெல்லி வந்து கேபிட்டலா இருந்ததை என்ன பண்ணார்னா கிங்டமோட சென்டரா இருந்த தேவகிரி அப்படின்ற பிளேஸுக்கு ஷிப்ட் பண்ணாரு ஷிப்ட் பண்ணது இல்லாம அந்த தேவகிரி என்ன பண்ணாருனா தௌலங்காபாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேரையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாரு சோ இந்த தௌலங்காபாத்துக்கு டெல்லியில இருந்து போறதுக்கு மொத்தம் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஆகும் நடந்து போறதுக்கு சோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா இங்க இருந்து போகாம அவங்கள வந்து ஹை பண்ணிக்கிட்டாங்க அங்கங்க ஒளிஞ்சிலாம் இருந்தாங்க சோ இவங்க இப்படி இருந்தவங்களை எல்லாத்தையும் இவர் என்ன பண்ணாருனா கண்டுபிடிச்சு ரொம்ப கொடுமையா வந்து அவங்க எல்லாருமே கொலை பண்ணாரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆச்சுன்னா இவர் வந்து இந்த கேபிட்டல் வந்து மாத்தினது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கே தோணி மறுபடியும் என்ன பண்ணிட்டாரு டெல்லிக்கே வந்துட்டு கேபிட்டல் மாத்தி எல்லாம் அங்க ரிட்டர்ன் பண்ண சொன்னாரு அப்போ ஐபின் பட்டுட்டா அப்படின்ற ஒரு மொராக்கன் டிராவலர் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காருனா அந்த டெல்லி வந்து ரொம்ப எம்டியா ரொம்ப கொஞ்ச பேரோட இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருனா அந்த டெல்லியை பத்தி வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காரு சோ இவர் என்ன பண்ணாருனா நம்ம லாஸ்டா வந்து கல்ஜி டைனாசிட்டில பாக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டாக்ஸ் வந்து எப்படி கலெக்ட் பண்ணாங்கன்னா கிரெயின்ஸா வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு டாக்ஸுக்கு வந்து ரெவன்யூ அதாவது ஒரு லேண்டுக்கு வந்து ரெவன்யூ கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுல இருந்து விளையிற கிரெயின்ஸ்ல வந்து எவ்வளவு ஒரு மடங்கு வந்து ரெவன்யூவா கொடுப்பாங்க இவர் என்ன பண்ணாரு அந்த லேண்ட் ரெவன்யூ கிரெயின்ஸா இல்லாம மணியா வந்து மாட்டினார் இதனால நிறைய விதமான பஞ்சங்கள் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அதுல வந்து நிறைய டிசாஸ்டர்ஸும் நடந்துச்சு அண்ட் வந்துட்டு இவர் என்னன்னா காயின்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டா காயின்ஸ் ஸ்டாக் வந்து கம்மியா இருக்கும் போது சில்வரும் வந்துட்டு அவருக்கு வந்துட்டு அடுத்து காயின்ஸ் வந்து அடிக்கிறதுக்கான
அந்த டொஹாப் அப்படின்ற ஒரு ரீஜன்லேயும் வந்துட்டு இவரோட லேண்ட் டாக்ஸ் வந்து ஏற்றுறதுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறவங்களும் அவங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியாமல் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா விட்டுட்டாங்க அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நிறையா எப்போ பார்த்தாலும் வந்துட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து அந்த நாட் அந்த நாட்கள்லாம் அந்த இடத்துலலாம் வந்து பஞ்சம் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அண்ட் இவர் வந்து மொத்தம் இருபத்தஞ்சி வருஷம் வந்து ரூல் பண்ணார் அண்ட் இவர் வந்துட்டு ரூல் பண்ணும்போது இவர் பிடிச்ச இடங்கள்லாம் இதுதான் இந்த ஒரு பேல் பிங்க்கில் கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ இந்த பிளேசஸ் எல்லாமே வந்து இவர் வந்து இவரோட கண்ட்ரோலில் இருந்த பிளேசஸ் ஸோ இவரோட பிளே இவருக்கு வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக இவர் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சு இவருக்கு வந்து சுத்தமாக பைசா இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் ஆனனால என்னாக ஆரம்பிச்சு நிறைய பேர் இவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து அவங்க அவங்க வந்து ஃபைட் பண்ணி இண்டிபெண்டாக ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவாத் முல்தான் அண்ட் சிந்த் இவங்க வந்து இவங்களுக்கு போ இவங்க கூட வந்து போர் புரிஞ்சு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்க இண்டிபெண்ட் ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தா நிறையா ஸ்டேட்ஸ் வந்து புது புது ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் உருவாக ஆரம்பிச்சுது அண்ட் அவரோட சோல்ஜரான பாமணி என்ன பண்ணுவார்னா அந்த தௌலதாபாத்துக்கும் அதை சுற்றி இருக்கிற டெரிட்டரிஸையும் வந்துட்டு இவர் வா ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டு அதை இண்டிபெண்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி பாமணி சுல்தானேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு பேர் வச்சுப்பார் அண்ட் அடுத்து வந்து மதுரையை வந்துட்டு ஒரு செப்ரேட் சுல்தானேட்டாக தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அடுத்து பெங்கால இண்டிபெண்ட் ஆச்சு எப்போனா தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் வந்து ஆச்சு லாஸ்ட்டாக வந்து துக்லக் வந்து அந்த முகமது பின் துக்லக் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்ச் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல என்ன ஆனார்னா இறந்துட்டார் ஸோ இவருக்கு அப்புறம் ஃபெரோஸ் ஷா துக்லக் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்துட்டு வந்தார் இவர் யாருனா ஜியாஸ் உதீனோட எங்கர் பிரதரோட சன் தான் இந்த ஃபெரோஸ் ஷா துக்லக் ஸோ இவர் வந்து என்னன்னா இழந்த இடத்த வந்து திரும்பி வாங்கணும்னு நினைக்கல இன்னும் புது புது இடங்களை வந்துட்டு ஆக்கிரமிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இவர் என்ன பண்ணலன்னா நினைக்கல ஸோ இவர் எந்த விதமான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இந்த மாதிரி இடங்களை ஆக்கிரமிக்கிறதுல எந்த விதமான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் காட்டல அண்ட் வந்துட்டு இந்த டீகன்ஸோட அஃபேர்ஸ் அந்த பிரச்சனையிலேயே இவர் என்ன பண்ணார்னா அவங்க கிட்ட இருந்து வந்த அந்த பாமணி பிரின்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்த இன்விடேஷனே இவர் என்ன பண்ணார்னா அக்செப்ட் பண்ணாம விட்டுட்டாரு இவரோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா என்ன இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிலீஜியஸ் லீடர் சுஃபீஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு நிறைய ரிவார்ட்ஸ் கொடுத்து அவங்க சொல்ற அட்வைஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இவர் கேட்க ஆரம்பிச்சாரு ஸோ நிறைய விதமான பூவர்ஸ் அப்புறம் காலேஜஸ் அப்புறம் மசூதி ஹாஸ்பிட்டல் இது மாதிரி நிறைய அதுக்கான அதுக்காக நிறைய சேரிட்டிஸ் எல்லாம் இவர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு அப்புறம் வந்துட்டு ரொம்ப ஹியூமானிட்டியான மெஷர்ஸ் எல்லாம் எடுத்தார் அண்ட் இன்யூமன் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு நிறைய டாக்ஸ் இது அதாவது முஸ்லீம் லால சொல்லப்படாத டாக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கலெக்ட் பண்றதை நிறுத்தினாரு அடுத்து அக்ரிகல்ச்சரை ப்ரொமோட் பண்ணார் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து நல்லா இருக்கணுன்ற காரணத்துக்காக நிறைய கனால்ஸும் வந்துட்டு இவர் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு இவர் வந்து மொத்தம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நியூ கார்டன்ஸ் வந்து லே அவுட் பண்ணாரு அண்ட் அல்லாஹுதீன் அல்ஜி இருந்த இடத்து இருந்தப்ப இருந்த தேர்ட்டி ஓல்டு கார்டன்ஸையும் இவர் என்ன பண்ணார்னா ரெஸ்டோர் பண்ணார் அப்புறம் வந்துட்டு நிறைய நியூ டவுன்ஸ் வந்து பில் பண்ணார் எங்கெல்லாம் ஃபெரோசாபாத் ஜனுத்பூர் இசார் ஃபெராஸ்பூர் இது மாதிரி வந்துட்டு நிறைய புது புது டவுன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இவர் பில் பண்ணியிருந்தார் அண்ட் இவரோட லாஸ்ட் டேஸ்லாம் வந்துட்டு இவர் ரொம்ப அன்ஹாப்பியாக இருந்தார் ஏன்னா இவரோட சன்னே வந்துட்டு இவருக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்துட்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டார் அண்ட் இவர் வந்து செப்டம்பர் தேர்ட்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் வந்து இறந்துட்டார் இறக்கும் போது அவருக்கு வயசு வந்து எண்பத்தி மூணு ஸோ இவருக்கு அப்புறம் முகமது ஷா அதாவது அந்த ஃபெரோஸ் ஷாவோட பையன் முகமது ஷா இருக்கார்ல அவர் வந்து வருவார் பட் அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா இவர் இறந்து போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருவார்னா இவரோட சன்னான ஃபாத் கான் அப்படின்றவரையும் அவரோட கிராண்ட் சன்னா ஜியாஸ் உதீன் அப்படின்றவரையும் ஜாயிண்ட் ரூலரா மேக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிருவார்னா இவர் இறந்து போயிடுவார் அண்ட் இவர் இறந்து ஆறு வருஷத்துக்குள்ளேயே நாலு ரூலர்ஸ் வந்து இவங்களோட டைனாசிட்டியில வந்து மாறிடுவாங்க அண்ட் லாஸ்ட் தான் வந்தவங்க தான் யாருன்னா இந்த நசீருதீன் முகமது ஷான்றவரு ஸோ இவர் வந்து எப்ப வந்து இவரோடது ஆட்சி வந்து முடியும்னு பார்த்தா திமூரோட இன்வென்ஷன்ல வந்துட்டு என்ன ஆயிடும்னா இவரோட ஆட்சியும் வந்து மொத்தமா போயிடும் ஸோ லாஸ்டா துக்லக் டைனாசிட்டியில இருந்தது பாத்தீங்கன்னா நாசிருதீன் முகமது ஷா இவர்னா தேர்ட்டீன் நைன்டி ஃபோர்ல இருந்து ஃபோர்டீன் டுவெல் வரைக்கும் இருந்தாரு ஸோ இந்த திமூர் இன்வென்ஷன்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ இது எப்போ நடந்துச்சுன்னா
நார்த் வெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஆக்கிபை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் இந்தியாவோட வீக்னஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணாங்க இந்தியா வந்து டிசம்பர் தேர்ட்டி நைன்டி வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே என்டர் ஆகி டெல்லியை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அட்டாக் பண்ணுவாங்க அண்ட் டெல்லிக்கு அப்புறம் பார்த்தா பஞ்சாப் வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப அட்டாக் பண்ணி இவங்க வந்து டெல்லிக்கு அப்புறம் பார்த்தா பஞ்சாப் தான் ரொம்ப இன்வெஸ்டன்ல வந்துட்டு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணது அண்ட் இவங்க இங்க இருந்து சண்டை போட்டு கடைசியா என்ன எடுத்துட்டு போனாங்கன்னு பார்த்தா கோல்டு சில்வர் ஜுவல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டு போனது இல்லாம இங்க இருந்து நிறைய இந்தியன் ஆர்டிசன்ஸ வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க யாரும் இந்த கார்பெண்டர்ஸ் அப்புறம் வந்து மேசன்ஸ் இவங்க எல்லாரையும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அங்க அவங்கள இடத்துல ஒர்க் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போனாங்க சோ இதுதான் வந்து திமுரோட இன்வேஷன்ஸ் அதாவது அவங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் சோ லாஸ்டா வந்து துக்லக் டைனாசிட்டில வந்துட்டு அந்த முகமது ஷா வந்து இவங்களால போயிடுவார் சோ இந்த திமூர் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இங்க இருக்கிற பொருட்கள் ஆட்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு போனது இல்லாம கிஸ்கான் அப்படின்ற ஒருத்தரை வந்துட்டு சில டெரிட்டரிஸ்க்கு வந்து இவங்க ஆக்கிரமிச்ச டெரிட்டரிஸ்க்கு கவர்னரா இங்க வந்து வச்சுட்டு போனாங்க அது எந்தெந்த பிளேஸ்னா பார்த்தா டெல்லி மீரூட் அண்ட் பஞ்சாப் இந்த மூணு பேஸையும் இவங்க எடுத்து வச்சிருந்தாங்க அண்ட் இதை வந்துட்டு இப்படி ஒரு ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கிட்ட கொடுத்துட்டு போனாங்க ஸோ இவங்க தான் வந்துட்டு இந்த சாஹித் டைனாசிட்டியை வந்து ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மொத்தம் நாலு சுல்தான்ஸ் வந்து இதுல என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரூல் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் லாஸ்டா எந்த இயரோட இவங்களோட ரூல் முடிஞ்சதுன்னா ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் முடிஞ்சது ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த திமூர் சான்ஸ்க்கு வந்து டாக்ஸ் மாதிரி இங்க இருந்து பே பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு இதையே வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருக்கும் போது லாஸ்ட் ரூலரா யார் வந்தாங்கன்னு பார்த்தா ஹலாவுதீன் அலாம் ஷா அப்படின்றவர் தான் வந்துட்டு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல லாஸ்டா வந்து இந்த டைனாசிட்டியோட ரூலரா இருப்பாங்க சோ இதுக்கு அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா காலால் லோடி அப்படின்றவர் அது யாருன்னா கவர்னர் ஆஃப் சிர்ஹிந்த் அதாவது பஞ்சாப் அதோட கவர்னருக்கு வந்துட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பாங்க என்னன்னா டெல்லியோட நியூ சுல்தானா வர்றதுக்கு ஸோ இவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த லாஸ்டான லோடி டைனாசிட்டியை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ லோடி டைனாசிட்டி வந்து எப்போனா ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல இருந்து ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இது வந்து யார் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா பாலோல் லோடி தான் வந்துட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாரு இவர் வந்து ஃபோர்டீன் எயிட்டி நைன்ல என்ன பண்ணுவாரு இவரோட சன்னான சிகண்ட்ரா லோடி வந்துட்டு இவருக்கு அப்புறம் வந்துட்டு வருவாரு அண்ட் இவருக்கு வந்துட்டு ஹார்ட்லயும் லேர்னிங்லயும் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு லாஸ்டா இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஆக்ரா அப்படின்ற ஒரு சிட்டியை ஃபவுண்ட் பண்ணி கேபிட்டல வந்து டெல்லியில இருந்து ஆக்ராக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் நாட் ஃபோர்ல வந்துட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணுவாரு அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன்ல இவர் இறந்துருவாரு அண்ட் இவரோட சன்னான இப்ராஹிம் லோடி அப்படின்றவர் வந்துட்டு அந்த பொசிஷனுக்கு வருவாங்க அண்ட் இவர் தான் வந்துட்டு இந்த லோடி டைனாசிட்டியோட லாஸ்ட் ரூலரா இருப்பாரு அண்ட் இவரை வந்து யார் டிஃபீட் பண்ணுவாங்கன்னா பாபர் அப்படின்றவர் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டில் ஆஃப் பேனிபட் அப்படின்னு ஒரு பேட்டில் நடக்கும் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல அந்த டுவெண்ட் அந்த பேட்டில்ல இந்த இப்ராஹிம் லோடிய வந்துட்டு அந்த பாபர் வந்து என்ன பண்ணிடுவாருனா டிஃபீட் பண்ணிடுவாரு ஸோ இதுதான் வந்துட்டு லோடி டைனாசிட்டியோட லாஸ்ட் ரூலரும் அண்ட் டெல்லி சுல்தானேட்டும் இதோட வந்து எண்ட் ஆகுது ஸோ இதுக்கப்புறம் யார் வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகல் எம்பயர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புதுசா வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ லாஸ்ட் ரூலரான இப்ராஹிம் லோடிய வந்துட்டு யாரு டிஃபீட் பண்ணாங்க பாபர் அண்ட் எந்த பேட்டில்ல பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டில் ஆஃப் பேனிபட்ல வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா டிஃபீட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இவ்வளவுதான் வந்துட்டு டெல்லி சுல்தானேட்ஸோட ரூலர்ஸ் பார்ட் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு பார்ட் வீடியோ இருக்கு அதுல வந்துட்டு அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது அவங்க ஸ்டேட்டு சொசைட்டி அவங்களோட ஆர்கிடெக்சர்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த வீடியோல வந்து பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் இல்லைனா ஏதாவது டீடைல்ஸ் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை செக் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ